Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne des idées de cadeaux pour vos invités lors d'événements. Donc moi c'était lors de la fête de naissance de ma fille et je vous montre aussi comment les faire parce que j'ai essentiellement personnalisé les choses moi-même. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, d'interagir en commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. On commence avec les sacs personnalisés pour les adultes. Donc je les ai pris sur le site de Shein. Donc c'est des petits sacs vraiment au niveau de la taille. Alors c'est vraiment petit, euh, c'est vrai qu'ils le disent déjà dans le site et vous avez des photos, mais je ne m'attendais pas à aussi petit. Donc ça fait à peu près la taille de la paume de ma main. J'en ai pris une vingtaine que j'ai personnalisé moi-même avec euh, la Cricut Joy. J'ai en fait euh, imprimé des étiquettes transparentes avec le prénom de ma fille et avec écrit euh, fête de naissance, donc Akika. J'ai ensuite pris ces petits nœuds déjà tout faits euh, de couleur un peu taupe pour les coller également sur le sac. Donc c'est euh, des nœuds vraiment la taille, euh, c'est pas très grand et je les ai disposés de manière à ce que ça surplombe l'étiquette, enfin l'écriture du sac. Et pour les coller j'ai utilisé un pistolet à colle. Et donc voici le résultat, vous obtenez des sacs personnalisés pour pas très cher. Vous pouvez bien entendu euh, en trouver des déjà euh, tout faits euh, avec, euh, sur internet si vous voulez les commander. Euh, vous pouvez également trouver les personnalisations déjà toutes prêtes, donc euh, les étiquettes euh, de personnes en fait qui ont euh, ce genre de machine comme la Cricut Joy. Et vous n'avez plus qu'à faire le transfert vous-même. Vous avez par exemple sur le site Etsy ou alors même AliExpress, des fois ils en vendent. Et euh, voilà, donc je trouve que ça fait quand même la petite différence d'avoir un sac personnalisé euh, lors d'événements. On passe maintenant au seau de cire personnalisé. Donc c'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment sur les réseaux. Je trouve que c'est vraiment euh, joli, c'est un peu un retour à l'ancienne. On les voit euh, généralement sur les cartes d'invitation pour les mariages ou pour divers événements. Mais euh, vous pouvez vraiment les mettre où vous voulez pour donner euh, voilà, une petite touche de personnalisation en plus. Donc moi j'ai voulu créer en fait des euh, sauts euh, de personnalisation avec euh, par exemple euh, différentes, euh, différents tampons. Donc dans un premier temps j'ai pris euh, la lettre M, donc pour rappeler euh, la première lettre du prénom euh, de ma fille. Et j'ai également pris un nounours avec des petits ballons pour rester un peu dans le thème euh, enfantin. Et euh, voilà, donc tout ça je l'ai acheté euh, pour le kit, pour chauffer la cire avec le contenant euh, et les petites billes de cire, je les ai achetées sur Shein et les tampons euh, sur AliExpress. Et pour le coup c'est super simple à faire, vous avez juste à prendre une petite bougie, la mettre en dessous de l'ustensile dans lequel vous allez disposer les petites billes de cire. Vous faites chauffer la cire, j'ai pris également un papier cuisson que j'ai découpé et je l'ai disposé en fait, j'ai disposé pardon une petite quantité de cire. J'ai attendu un petit peu que ça refroidisse avant de mettre le tampon parce qu'avant en fait je mettais directement et j'avais pas un beau résultat. Et donc ensuite on obtient le fameux seau de cire personnalisé. Donc franchement c'est super simple à faire, il faut juste acheter les kits et avoir surtout le temps de le faire soi-même. Euh, voilà, vous pouvez prendre plusieurs couleurs de cire, euh, les mélanger pour obtenir un côté un peu marbré. Et euh, au niveau de la quantité de cire à déposer, vous verrez vraiment en fonction des essais. Et ce qui est bien c'est que si vous ratez un essai, vous pouvez tout simplement découper euh, le seau de cire que vous obtenez et le remettre à, front, à chauffer et à fondre et en fait vous pouvez refaire en fait la cire euh, et le réessayer vraiment plusieurs fois. Donc comme ça, pas de gaspillage. Vous pouvez également vous procurer ces seaux de cire déjà faits euh, sur AliExpress. Je sais qu'ils en vendent, euh, vous pouvez les personnaliser. Par contre, je ne sais pas au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne et pour ma part, je les ai réalisés pour les mettre au niveau de l'étui à marque-page que j'ai voulu donner à mes invités. Donc c'est des marque-pages qui ont été également personnalisés en résine que j'ai réalisé moi-même. Je vous montrerai juste après. Et je voulais également les mettre au niveau des boîtes de macarons que j'allais donner. 
Et au niveau des étuis à marque-page, je les ai pris aussi sur AliExpress. Donc c'est des étuis de couleur euh, un peu, enfin euh, façon craft, euh, marron, tout simple. Et j'ai ajouté justement ces petits sauts au niveau de la bandelette qui est au milieu. Et pour les coller, j'ai utilisé des scotch double face euh, que j'ai pris également sur AliExpress. Vraiment, vous verrez que tout ce que j'ai acheté, c'était soit sur AliExpress, soit sur Chinine pour que ça me revienne moins cher. Pour les marque-pages en résine, j'ai voulu les créer moi-même parce que bah, d'une part j'aime bien tout ce qui est manuel et euh, je voulais également me faire ce challenge de pouvoir faire euh, moi-même les cadeaux pour les invités. Donc j'ai acheté ces moules en résine, je crois que c'était sur Amazon et euh, ensuite j'ai essayé de trouver euh, quelques idées sur internet euh, sur la déco que je pouvais donner à ces marque-pages. J'ai voulu quelque chose de sobre, pas trop euh, girly, enfin je veux dire enfantin, euh, pas non plus trop fantaisiste. Donc euh, j'ai tout simplement mis euh, des feuilles de rose rouge séchées et euh, je les ai mélangées également avec, enfin euh, j'ai déposé également quelques feuilles d'or euh, au même niveau. Et juste en bas, j'ai mélangé de la résine avec euh, une couleur euh, blanche, enfin de la peinture blanche euh, qui est utilisée pour euh, la résine euh, pour faire un espèce de dégradé, donc du blanc et euh, du transparent avec euh, les détails euh, feuilles d'or et feuilles euh, rouges. Alors je vous avoue que c'était assez long à faire, surtout bah, qu'il y a un temps de séchage et euh, voilà, il faut quand même avoir euh, la, la main, en fait, prendre la main. J'ai dû regarder pas mal de vidéos sur YouTube pour euh, bien euh, savoir comment faire euh, les petites techniques, les petits tips. Euh, moi c'est vrai que les produits en fait c'était la même quantité, donc c'était plus simple parce que vous avez des produits où il euh, y a un dosage à faire. D'ailleurs je les ai achetés, la résine je l'ai prise sur Amazon. Et euh, voilà, j'ai eu quelques ratés au début parce que ma résine était un peu molle, euh, donc ça se tordait dans tous les sens. Mais une fois que j'ai pris euh, la main et que euh, euh, bah, du coup j'ai réussi à faire euh, le, le bon mélange, euh, voilà, les rés le résultat était réussi et euh, voilà, ça donne un super beau résultat et on a aussi cette satisfaction de se dire qu'on les a fait soi-même. Au niveau des marque-pages, j'ai également euh, personnalisé euh, le bout du marque-page en écrivant la même chose qu'il euh, y avait sur le sac adulte. J'ai pareil, j'ai collé en fait une étiquette euh, comme sur euh, le sac en fait, un transfert on va dire d'écriture. Et euh, voilà, donc les marque-pages, après vous pouvez très bien faire euh, des porte-clés, euh, vraiment il y a plein de choses que vous pouvez faire avec de la résine. Et vous pouvez aussi tout simplement les acheter tout fait si vous souhaitez offrir ce genre de cadeau à vos invités. Pour changer des fameuses boîtes à drager, j'ai pris ces contenants en forme de nounours. Donc c'est des boîtes en matière un peu acrylique. Euh, j'ai un peu été déçue parce qu'il y avait euh, certaines euh, des boîtes qui étaient un peu marquées on va dire. Donc c'était un peu rayé. Mais bon, ça se voyait vraiment légèrement. Donc... Euh donc ça, ça faisait l'affaire et pourtant sur internet j'ai essayé de voir les avis et de prendre les plus euh, qualitatifs mais euh, je pense qu'avec le transport ça a quand même eu un petit impact et pour rester dans le thème de l'événement donc je les ai remplis de chocolat donc pour les fermer j'ai utilisé des petits bouts de scotch donc j'ai pas filmé cette étape mais je vous conseille de le faire si vous optez pour ce type de contenant parce que euh, même si vous fermez l'ourson comme ça, en fait, sans scotch, ça peut facilement se détacher et donc vos chocolats peuvent se retrouver dans votre sac. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vraiment les bouts de scotch aux extrémités et après ma belle-sœur qui est venue m'aider a eu l'idée d'ajouter un petit euh, bout de ficelle donc en faisant un nœud à l'extrémité du haut pour euh, que ça fasse un petit plus parce que ça faisait un peu vide en haut. J'ai ensuite fait des boîtes avec des macarons. Euh, je suis un peu dégoûtée parce que je pensais avoir filmé cette étape, mais je ne l'ai pas fait. Alors vous voyez juste le rendu sur la vidéo que je vous ai déjà montré sur le côté. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc pour les boîtes de macarons, j'ai pris des boîtes en plastique transparentes que j'ai remplies avec deux macarons par boîte. Je les ai fermées et enroulées d'un ruban blanc que j'ai collé à l'aide d'un pistolet à colle. Et pour cacher le point de colle, j'ai utilisé les sauts de cire que j'ai réalisés juste avant. Donc j'ai fait ces boîtes quelques jours avant l'événement pour que les macarons restent agréables à manger, que ce soit pas trop sec. Et surtout au niveau de la date de péremption, il fallait que ça reste dans les clous. 
Pour le sac des enfants, j'ai pas fait la même chose que pour les adultes. Donc au niveau des sacs, déjà c'était des sacs un peu moins qualitatifs que ceux des adultes. Euh, c'était des sacs blancs, basiques, avec euh, la hanse de la même matière que le sac. Donc c'était pas une hanse en ruban. Et euh, pour apporter une petite touche de personnalisation, j'ai créé une image que je suis venue euh, coller euh, sur le sac. Donc pareil, au niveau de la création, du design, de ce que je voulais, j'ai fait sur Canva... Voilà, j'ai mis des petits ballons avec un petit jeu pour représenter un peu plus le style enfantin. Et j'ai marqué euh, « Merci de votre présence » avec le petit prénom juste en bas. Et pour ça, j'ai utilisé du papier autocollant que, pareil, j'ai acheté sur AliExpress. Par contre, j'ai été un peu déçue parce que euh, je pensais que le papier autocollant était avec un rendu brillant comme le papier que j'ai utilisé pour euh, personnaliser les chocolats. Je vous le montrerai un peu plus loin. Sauf que là, c'était vraiment du papier basique, euh, fini mat, avec l'autocollant derrière. J'ai donc collé chaque papier sur les sacs, donc le rendu n'était pas parfait étant donné que les sacs étaient pliés d'une manière qui fait qu'on avait une petite bosse au niveau du milieu du sac. Mais bon, après c'est vraiment pour le côté un peu perfectionniste, mais franchement sinon ça fait très bien l'affaire je trouve. Et dans ces sacs, je vais mettre des petits jeux avec lesquels euh, on peut faire des bulles, je crois que ça s'appelle des souffleurs de bulles, euh, que je vais également personnaliser avec une petite étiquette. Et ensuite, mettre des petites gourmandises, donc euh, des chocolats personnalisés et un sachet de bonbons que je vais faire au dernier moment. Et donc là, on passe à la personnalisation des petits jeux à bulles, donc les souffleurs de bulles. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que pareil, j'ai créé le design sur Canva. De toute façon, vous verrez que tout ce que j'ai créé, euh, c'est sur Canva. Je trouve que cette, euh, cette appli, enfin ce site, il est juste génial. Vous pouvez vraiment vous éclater, faire selon le thème que vous souhaitez, les couleurs que vous aimez. Donc moi, j'ai fait un truc tout basique où j'ai marqué la même chose que sur les sacs adultes et sur les marque-pages. Et j'ai essayé de garder un petit peu les mêmes dessins, donc le nounours avec les ballons. Et j'ai imprimé ça sur le papier brillant euh, dont je vous parlais juste avant, que j'ai utilisé tout à l'heure, enfin euh, vous allez voir, j'ai utilisé pour les chocolats personnalisés des adultes. Alors ce papier brillant n'est pas un papier autocollant, euh, je l'ai collé par la suite avec euh, des petits euh, bandeaux de scotch. Au niveau des dimensions pour créer le modèle, euh, ce que je vous conseille en fait c'est de prendre un papier, euh, un brouillon et de le mettre au niveau du jeu comme si vous vouliez en fait vous aviez la personnalisation et que vous vouliez le coller pour voir combien exactement il faut de marge pour mettre de la colle ou pas. Et ça c'est vraiment après selon chaque personne, selon euh, le matériel que vous avez et que vous allez utiliser pour coller le papier. Et donc pour le coller, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du scotch double face que vous pouvez d'ailleurs trouver chez Action. Euh, j'ai collé donc une bande sur le devant de la feuille. Ensuite, je l'ai disposé sur le jeu et au niveau du jeu, j'ai également collé une petite bande pour euh, éviter en fait que l'étiquette ne bouge lorsque euh, je vais euh, devoir euh, bien la serrer. Et ensuite, j'ai fait le tour de l'étiquette, j'ai défait le ruban et j'ai rabattu les deux bords pour les coller ensemble. C'est vraiment super simple à faire soi-même et je trouve que ça revient moins cher que de les commander tout fait. Alors le seul bémol pour certains, en tout cas moi ça m'a pas dérangé, c'est que vous avez en fait des souffleurs de bulles qui sont euh, de couleurs différentes. Comme vous voyez en fait euh, j'en personnalise un qui est rose mais quand vous les achetez, moi d'ailleurs je vous ai pas dit je les ai achetés à action, vous en avez euh, des roses, des bleus euh, qui sont en fait de différents personnages de dessins animés, il y en a la reine des neiges, pas de patrouille et donc euh, vous avez le haut et le bas qui sont de couleurs différentes et si vous avez un terme précis et que vous souhaitez une couleur précise, bah ça pourrait ne pas correspondre avec le thème. Alors moi personnellement j'ai pas été jusque là mais si jamais je pense que vous pouvez trouver sur internet euh, ce genre de jeu euh, tout blanc. Après je sais pas au niveau du, des prix si c'est intéressant ou pas. En tout cas euh, ceux que j'ai acheté à Action c'était 35 centimes l'unité. Euh, moi j'en ai acheté 17 et j'en ai eu pour 5,95 euros donc c'est vraiment abordable. Pour la personnalisation des chocolats pour les enfants, je fais mes designs sur Canva. Je choisis à peu près le modèle que je veux. J'essaye de faire euh, la même chose comme motif ou alors comme personnage. Là, je voulais changer un peu et mettre une petite montgolfière. 
Et j'ai écrit également euh, le nom ou la marque du, euh, du bonbon ou du chocolat qu'il y a pour que les parents puissent savoir ainsi que les enfants ce qu'il y a dans le sac ou euh, s'ils venaient euh, apprendre euh, et le manger pour euh, bah, si, qu'ils sachent s'ils ont envie de le manger ou pas et que les parents euh, sachent s'ils veulent le donner euh, à leurs enfants ou pas pour X raisons. Et j'ai ensuite ajouté plus tard, là on ne voit pas sur la vidéo, mais j'ai ajouté l'écriture. Donc j'ai écrit Akika avec le prénom de ma fille. Pour les dimensions, donc j'ai fait exactement le même système que pour les autres personnalisations. Donc j'ai pris un bout de papier, j'ai essayé de le mettre sur euh, la boîte pour savoir quelles sont exactement les dimensions. Et ensuite, j'ai pu ajuster sur l'ordinateur. Et au niveau de ce que j'ai utilisé, donc là c'était des petites boîtes de Smarties, mais vous pouvez très bien prendre une autre marque. D'ailleurs c'est ce que je ferai dorénavant. Pareil pour les KitKat, vous verrez que je personnalise juste après, je prendrai une autre marque de chocolat ayant la même forme pour que ça fasse le même rendu. Et pour le papier, c'est encore le même que tout à l'heure. Pour le collage, je fais en sorte de plier les bordures pour que ça puisse bien se fondre avec le packaging initial. Je mets du scotch double face sur la boîte directement pour que le papier ne bouge pas. Et ensuite, je colle les bordures du papier ensemble. Pour les KitKat, je fais exactement la même chose. J'ai changé le design de l'étiquette de couverture. Au niveau des dimensions, j'ai un peu mal calculé mon coup parce que c'était un chouïa trop court pour coller les deux bords ensemble. Donc n'hésitez pas à prévoir de la marge pour éviter que la colle ne dépasse comme j'ai pu faire. Et la particularité de celui-ci, c'est que j'ai laissé un peu plus de papier sur le côté pour reproduire le même style que l'original. Étant donné que j'ai voulu donc réaliser le même type de finition que le packaging initial, à savoir les extrémités qui sont embossées et crantées, j'ai donc au préalable scotché les extrémités du packaging initial pour ensuite le recouvrir de l'étiquette. Vous voyez euh, l'exemple sur la euh, vidéo. Et en fait j'ai mis des bouts de scotch au niveau des extrémités de, enfin, sur la longueur pour le refermer entièrement. Vous verrez de toute façon toutes mes explications sur la vidéo, ça sera beaucoup plus parlant que ce que je vous raconte, au moins vous aurez une image sur ces mots. Pour finir avec le sac des enfants, on a réalisé des petits sachets de bonbons et ça donc ça a été fait deux jours avant l'événement à peu près. Donc pour les réaliser, j'ai utilisé des sachets que j'ai achetés sur Amazon parce que j'avais pas prévu cet achat lorsque j'ai fait ma commande sur AliExpress. Donc autant vraiment acheter euh, directement euh, sur AliExpress parce que euh, vous l'aurez pour beaucoup moins cher. Donc j'ai essayé de prendre un format assez grand pour pouvoir les utiliser d'une part pour mettre les bonbons à l'intérieur et aussi pour que ça me serve pour emballer mes euh, sablés personnalisés. Et du coup, bah, rien de plus simple, vous achetez des bonbons euh, de votre choix et vous euh, les garnissez, vous garnissez vos sachets. Et ensuite, j'ai pas filmé cette étape, euh, mais euh, je les ai filmés pour les sablés. Euh, j'ai utilisé en fait une thermosoudeuse que j'ai euh, prise sur euh, Lidl euh, pour fermer les sachets, euh, ce qui fait qu'en fait, ils sont restés euh, fermés de manière hermétique, on va dire. Euh, ce qui permet en fait de garder toute la texture des bonbons et ça évite bah, qu'ils deviennent tout secs ou tout durs. Euh, bon, vu que là je les ai fait deux jours avant, ça risquait pas, mais c'est vrai que si j'avais pensé euh, avant, j'aurais pu euh, préparer mes sachets beaucoup plus tôt pour éviter euh, d'avoir plus de choses à faire la veille de l'événement ou deux jours avant. J'ai ensuite réalisé des sachets de pop-corn. Donc pour ça, j'ai utilisé les mêmes sachets que pour les bonbons. J'ai fait l'astuce que j'ai trouvée sur Instagram qui est d'utiliser un verre pour plier le sachet, pour faire une sorte de pochon pour pouvoir y glisser les pop -corns. Donc comme pour le sachet de bonbons, j'ai fermé avec la thermosoudeuse pour éviter que les pop ne se ramollissent. Et ensuite, je les ai placés dans des supports en carton qu'on utilise généralement pour y mettre les pop -corns. Vient alors le moment de remplir tous les sacs des enfants, donc j'y ai placé les jeux de bulles, les Kit Kat, les Smarties que j'ai personnalisés, la boîte à pop-corn et les sachets de bonbons. Et les sacs, je les ai remis à la fin lorsque les invités partaient, 
un à un, donc je donnais un sac d'adultes pour les adultes et un sac euh, lorsqu'il y avait des enfants. Ça évite bah, que les enfants d'une part ouvrent leur paquet pendant la journée et mangent tous les bonbons et toutes les sucreries et ne mangent rien au repas. Et surtout ça permettait de leur donner un petit quelque chose en guise de remerciement de leur présence. Pour les enfants, ce que j'avais prévu sur leur table, c'était euh, des euh, petits biberons que ma tante m'a ramené du Maroc. Donc c'est vraiment la déco euh, baby shower euh, par excellence, ou euh, fête de naissance on va dire, euh, parce que voilà, on a les petits biberons avec le petit tulle rose tout autour. Euh, donc j'ai trouvé ça assez mignon pour les enfants. Et euh, du coup je les ai remplis avec les mêmes boules en chocolat que j'ai mis dans les nounours en acrylique pour le sac à euh, cadeau des adultes. Après, euh, je pense que vous pouvez trouver ce genre de contenant euh, sur des sites comme euh, bah, AliExpress ou d'autres sites, même sur Amazon, peut-être que vous pouvez trouver. Ou alors euh, dans les boutiques euh, de mariage ou euh, de, de, de décoration. Je sais que par exemple sur Barbès, il euh, y a des boutiques où ils vendent ce genre de contenant. J'ai voulu poser également quelque chose sur la table de mes convives avec euh, des petits euh, chocolats personnalisés qu'on peut voir euh, dans des fêtes. Donc ce que j'ai voulu faire c'est euh, créer une petite carte où il y avait marqué « Bienvenue à la fête de naissance » et mettre un petit chocolat en marquant dessus pareil euh, « Merci de votre présence ». Donc pour ça, j'ai tout simplement créé le modèle que je voulais. Donc euh, je voulais un modèle vraiment sobre avec des couleurs euh, neutres. Euh, mais j'ai quand même mis un petit nounours pour rappeler euh, que c'est quand même une fête de naissance. Et ces cartes, je les ai faites en rond pour changer un peu. Ah, mais je vous avoue que j'ai galéré à les découper. Donc euh, bon, je les ai imprimées sur du papier cartonné. J'avais euh, ce découpe papier là que vous voyez euh, circulaire. Mais je vous avoue que je ne comprends pas du tout le système. Pourtant, j'ai essayé de le faire de manière logique. Mais bon, j'ai pas mal euh, de fois fini la découpe au ciseau. Parce que vraiment, ça me prenait la tête de devoir le faire avec cette machine. Une fois que mes cartons ont été découpés, j'ai ensuite créé le papier qui allait recouvrir mes chocolats. Donc euh, j'ai utilisé un papier un peu brillant, donc le même papier euh, que vous avez vu pour euh, la personnalisation des jeux et des chocolats pour les enfants. Et pour les dimensions, j'ai essayé de voir euh, en fonction des chocolats que j'allais prendre. En fait, j'ai pris un papier brouillon, pareil, que euh, j'ai euh, coupé pour euh, essayer de recouvrir le chocolat et laisser en fait une petite marge pour pouvoir coller euh, les extrémités et aussi créer en fait euh, un petit euh, fronçage vers la fin. Une fois que j'avais les bonnes dimensions, donc j'ai créé la petite étiquette, euh, je l'ai imprimée et ensuite donc j'ai recouvert le chocolat et je l'ai collé avec de la colle de type glu. Et euh, comme je vous ai dit, j'ai laissé quelques centimètres pour les rebords euh, que j'ai ensuite embossé et découpé avec un ciseau cranté. Donc la machine à embosser, euh, je pense que je l'ai prise sur AliExpress si je ne me trompe pas euh, parce que vous l'avez beaucoup plus cher sur Amazon. Et euh, le ciseau cranté, pareil, je l'ai pris sur AliExpress. Et une fois mon chocolat personnalisé, je suis ensuite venue le coller sur le carton avec du scotch euh, ruban double face. Et euh, ensuite, une fois que j'ai collé mon chocolat, je suis venue perforer le haut du carton et euh, j'ai acheté un ruban assez fin, euh, comme vous pouvez voir sur la vidéo, avec une couleur un peu euh, rose taupe, euh, vraiment dans les mêmes tons euh, que l'écriture. Et je suis venue faire un nœud au niveau du haut euh, où il y avait donc le petit trou qui est perforé. Et donc voici le résultat, voilà, je suis vraiment fan de ce carton et je vais donc les disposer au niveau de chaque assiette de mes invités et ça permettra de leur faire un petit souvenir euh, s'ils si gardent le carton et ils pourront aussi prendre le petit chocolat pour le manger juste avant euh, la soirée ou alors le manger en rentrant chez eux. Et pour les adultes, ma tante m'a pris ces petits pots en verre que euh, j'ai trouvé vraiment très jolis. On a euh, la petite touche rose euh, avec euh, pareil un petit tulle pailleté, euh, mais également le côté un peu plus euh, subtil euh, qu'on pourrait avoir pour une table adulte vu que c'est un pot euh, en verre avec euh, le petit bouton de liège. Euh, et pour vraiment apporter la touche un peu traditionnelle, j'ai rempli ces petits pots euh, d'une préparation euh, qu'on fait en général 
Euh, alors ça s'appelle, euh, alors ça a plusieurs noms, enfin vous pouvez l'appeler différemment, soit du souf ou alors du sel de l'eau. Et euh, voilà, c'est une préparation à, bar, à base de farine, d'amandes, euh, de miel, vraiment il y a plein de bonnes choses. D'ailleurs c'est super bon euh, pour euh, les femmes qui allaitent, ça booste la lactation. Euh, donc voilà, c'est top. Euh, donc petite parenthèse fermée, et donc euh, je les ai remplies avec cette préparation, et j'avoue euh, que c'était galère du coup par contre à ouvrir, à refermer. Euh, mais vous pouvez euh, également, si vous n'avez pas ce genre de contenant, euh, utiliser par exemple des verrines. Je sais qu'il y en a qui utilisent des contenants à verrines, euh, remplissent la préparation et ensuite referment avec, euh, pareil, un, un petit tulle pailleté, avec euh, un petit fil, euh, un ruban, euh, voilà, je sais que vous pouvez faire ça. Ou alors prendre les petits pots de miel... Euh, qui sont vendus là avec le couvercle en verre, euh, remplir ça et puis mettre, euh, voilà, faire la même petite déco euh, qu'on pourrait faire avec les pots de miel. Ça pourrait être également une idée et euh, voilà, ça permet d'allier euh, le côté traditionnel avec euh, un côté un peu plus moderne avec ce genre de contenant. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur ma chaîne.